Um auf den Entzug zurückzukommen. Es ist schon äh, eine Zeit auch so gewesen, die ganze Tablettenfresserei, irgendwann habe ich es mal gespürt, auch im Kopf, da stimmt was nicht, das muss langsam ähm, wieder aufhören, runter vom Gas, keine Tabletten mehr nehmen, ich habe halt einfach viel zu viele genommen. Ja? Da hat es am Kopf schon gekrippelt und das äh, so Tang, also so richtige Blitzschläge, ja, wie Blitzeinschläge, da habe ich gesagt, so, ich muss jetzt aufhören damit. Und dann habe ich halt ganz schnell das alles runtergefahren, äh, ähm, runterdosiert und habe halt gedacht, ja, du hörst jetzt einfach mal auf, das, das passt schon. Ja, und dann gehe ich an der, wo war denn das? Das war im Ostbahnhof. Wenn man da rausgeht und aus dem Ostbahnhof da gleich rechts die Straße rein, da war so ein Treffpunkt, ich glaube Druckpunkt oder wie der hieß, oder Fixpunkt, irgendwie so. Weiß ich nicht, man hat auf alle Fälle Bezug gehabt, weil das ist so also, äh, ein Treff Treffen gewesen, wo die Leute ähm, sauber Spritzen mitnehmen können, Tupfer, Kondome, ja, die auf den Strich gehen, haben sich da Kondome holen können. Das war halt so, so eine niedrigschwellige Anlaufstelle. Und ich bin da auf dem Weg dahin, weil ich nichts hatte und nirgendwo was auftreiben habe können und gehofft habe, dass da vor der Tür welche stehen. Und auf dem Weg dahin fängt mein Bein so zu zucken an und ich so, was geht denn ab her? Und dann bin ich halt, äh, na, ist mir schwarz vor Augen gefallen, aber mir haben es halt erzählt, dass ich dann auf den Boden gefallen bin und da äh, einen epileptischen Anfall gehabt habe. Die Kranken waren kommen und tralala, die haben intravenös dann äh, Valium gespritzt. Ich habe gleich geschnallt, was los ist, haben Sch Schaum vor dem Mund und alles und wacht dann wieder so auf und dann sagen sie, hey, sie dürfen nicht einfach so von heute auf morgen äh, aufhören, bla bla bla, so zum Arzt gehen und so, und dann müssen wir das halt auch so schriftlich geben. Dann bin ich wieder zum, zu dem äh, einem Arzt dahin und habe mir das halt wieder verschreiben lassen, weil als ich da zu diesem Dingspunkt dahin gehen wollte, da habe ich halt keine Chance gehabt, vorher zum Arzt zu kommen, ne? da machen wir nicht wieder vor. Ich bin gleich in der Früh dahin äh, affig gewesen, Schmerzen gehabt, alles hat Krämpfe überall. Immer wieder hat es gezuckt, der Arm hat weh getan, das Bein. Und dann äh, ja, geht es halt dann nur so weiter. Du, du schiebst halt dann Halluzinationen und hast furchtbar Angst vor allem möglichen. Sinnlos, die Angst ist, ist ja künstlich, ja, weil, äh, weil die Neurotransmitter die durcheinander sind, die Transmitterstoffe durcheinander sind. Du hast sinnlose Angst. Und. Ja, auf dem Weg zum Arzt äh, habe hab ich halt überlegt, was, was erzähle ich denn dem jetzt? Am Ende habe ich ihm die Wahrheit dann gesagt. Ja, dann hat er es mir halt dann verschrieben und dann habe ich halt langsam runterdosiert. Das ging dann schon so ganz langsam, also eine halbe Tablette weniger nach einer Woche. Und am Schluss habe ich dann so, äh, also normale Valium hat 10 Milligramm äh, und äh, du kannst runterdosieren, äh, 10, 5, 2 gibt es keine mehr. Und die zwei kannst du noch mal halbieren. Und ich habe die noch mal halbiert und die noch mal geviertelt und da noch mal geviertelt. Und ich habe sechs Zentel dann am Schluss, weil ich halt echt das dann nur noch so ganz langsam ausschleichen wollte, weil mich das so krass mitgenommen hat. Also so ein, so ein Entzug von dem, hey, das ist brutal. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja den Film Transpotting. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den gesehen habt. Da ist so die eine Szene mit dem Baby. Es hat nichts mit einem Heroinentzug zu tun. So einen Scheißtrick hast du aber, wenn du äh, Barbiturate oder wenn du, wenn du so eine anderen Sachen entziehst. Da kann dir das passieren beim kalten Entzug. Besser ist äh, ausschleichen als solche Substanzen, das ist nicht zu spaßen. Es ist alles körperliche Abhängigkeit, die man in Kauf nimmt, weil es halt auch ähm, medizinische Effekte hat. Ne? Ich glaube, manche Sachen könnte man auch mit Cannabis erreichen, wenn man ganz sicher mit CBD kann man mit Sicherheit auch solche Angsterkrankungen behandeln. Man müsste das muss mal machen. Aber, äh, ja. Puh, oida, oida. wenn ich da so drüber nachdenke, dann äh, fallen mir eigentlich nur mal diese Krämpfe ein und die Schmerzen und diese furchtbare Angst. Dieser unglaubliche unglaubliche, unbegründete Angst vor einem Atomkrieg oder vor, ja, ganz unbegründet ist es zwar nicht, aber dass es gleich stattfinden wird, das ist sehr unbegründet. Also ich habe da immer wieder bei jedem kleinen Geräusch mir eingebildet, das ist ein Polizist, der mich jetzt festnehmen will oder jetzt gibt es gleich äh, einen Überfall oder, oder weiß ich nicht, Terroristen, heutzutage würde ich schon nicht dauernd von Terroristen äh, träumen oder davon Angst haben. 
zu meiner Zeit damals waren es halt dann eben äh, Kriegsgefahren und so eine Sache und unbegründet halt eben. Einfach nur Angstgefühle. Und als das weg war, war ich natürlich äh, Zeit lang dann immer nur auf Kodein und am Kodein in Zug, wenn du machst, dann hast du schon die nächste Hölle. Das ist viel schlimmer als ein Heroin im Zug. Der Turn ist nicht so extrem wie ein Heroin. Ne? Aber der Entzug davon, der ist viel schlimmer. Du bist viel länger auf, diesen, auf die Schmerzen. Sorry, muss ich meine Tabletten nehmen. Da geht immer der Weg an, wenn ich meine Tabletten nehmen muss. Tilidin. Die 100 Milligramm, die äh, muss man nicht zahlen. Ja, die kriegt man von der Kasse komplett so. Und bei den 200 Milligramm, da musst du halt dann, äh, dann plötzlich das zuzahlen. Also lasse ich mal die Hunde da verschreiben und nehme halt dann zwei. Ich war mal auf 600 Milligramm von denen, aber das ist wegen Fibromyalgie. Das ist nicht wegen meinem äh, Opiat für früher. Ich habe es halt damals Tilidin kennengelernt, wollte ich jetzt gerade hinkommen. Das war nämlich, als ich dieses Kodein abgesetzt habe und halt diesen Entzug gehabt habe die ganze Zeit. Das habe ich nicht ausgehalten, dann bin ich dann wieder rückfällig geworden auf Heroin. Dann hat man gesagt, okay, jetzt muss ich mich erst einpendeln, also lange genug Heroin nehmen, dass das Codein raus ist, dass ich das dann wieder runter dosieren kann und dann einen drei tages entzug hinlege, den ich auch aushalten kann. Ich mache doch da nicht vier, fünf Wochen lang so einen Hardcore-Entzug mit. Wegen was? Weil es mich ein bisschen juckt und weil es warm ist und mir die Schmerzen nimmt. Die Nebenwirkungen sind auch nicht toll. Das juckt wie über den ganzen Körper her. Es juckt, ich denke, ständig juckt sich überall bis zum Kratzen, weil die Leber etwas ausstößt, so einen, so, einen, so einen Stoff, der halt diesen Juckreiz auslöst. Und das ist stärker bei Kodein als bei Heroin. Bei Heroin macht es das auch. Da bist du ja nicht wegwicken, bevor die Leute kratzen und schlafen, ist ja schon voll so. Da hängen es ja schon so da. Und ich damals auch. Ja. ja. Und wenn du jetzt dir vorstellst, es gibt ja Leute, die sind auf Methadon, die nehmen Schlaftabletten, also Rolknol, Immunitrazepam oder Valium Diazepam und äh, irgendwelche anderen Tabletten, Supertex oder was, es gibt es so viele unterschiedliche Sachen ja, und, und die schmeißen alles kunterbunt durcheinander ein. Jetzt stell dir mal vorher, wenn die gar keine Ahnung haben von dem, was sie da gerade machen und dann von heute auf morgen aufhören, so wie ich es probiert habe, was da passieren kann. Der Michi, Urlaub, und sagt in seinem vollen Namen deswegen, weil er nicht mehr lebt. Das war auch einer, der mit dem Robert und mir in der äh, pharmazeutischen Großhandlung gearbeitet hat. Nicht zu lange, der ist da schneller rausgeflogen, weil er halt keine Disziplin und nichts hatte. Aber der hat halt ab und zu mal 250 ml Kurinsaft gekauft und ab und zu mal Rolk Neu und nicht nur bei mir. Und bei mir dann nur Kurinsaft gekauft. Bei anderen Leuten hat er sich die Tabletten geholt. Und gestorben ist der da dran, weil er sich halt beim epileptischen Anfall die Zunge abbissen hat. Und er war alleine, da war niemand da. Er hat verblutet an Krampfanfällen und alles. Und wenn man so krampft, ja, die Muskeln immer wieder so machen, dann könnt ihr mir vorstellen, dass bei einer abgebissenen Zunge ist sogar noch mehr und schneller rauspumpt. Die arme Sau. Ja. Das war aber nicht der Erste, aus meinem unbekannten Kreis, der gestorben ist. Der Erste, das war der Kasi, DJ Kasi. Der hat nie Drogen genommen, der wollte mit uns nicht mitkiffen, der war immer dabei, der hat nicht gekifft, was wir gekifft haben, dass wir gekokst haben und beißen. Nirgendwo hat er mitgemacht. Eines Tages aber hat ihm irgendeiner Heroinbrech hingehalten und er hat da probiert und hat gesagt, ja, das ist sie. das ist meine Substanz. Und ist sofort auf das Age abgegangen. Und so richtig krass. Er hat sich eingebildet, wenn er Heroin geraucht hat, kann er besser mixen, weil er DJ gewesen auch. Hat sich auch Randy als Vorbild genommen, der halt äh, auch auf Heroin war. Und der ist halt an einer Überdosis gestanden. Randy hat sich aufgehängt bei seiner Freundin vor der Tür. 
als er auf ihn Zug war. Ja. Dann gab es jetzt eine Mittel, die hat auf Tollkirchen, ist die zwischen, zwischen Bahnsteig und S-Bahn kommen, hat sich den Unterleib abgerissen. Das war die Schwester von der Mama. Das ist schon, äh, ja, Drogen sind schon mit Risiken behaftet und zwar nicht ohne. Der eine, der jetzt auf Koks abgegangen ist, hat aus dem Fenster rausgebrüllt, er wird äh, entführt, man soll die Polizei holen, man hat ihn entführt, wenn man das an Paranoia schiebt. Ich sitze vor der Tür mit der Pump dann und, und, und blüht mal einer, kommt da einer und ich will durch die Tür ballern und habe mich zum Blick zurückreißen können und habe da bewusst gemerkt, was los ist, halt, dass ich gerade von Paranoia-Bus habe. Und das Ding habe ich sofort veräußert, wieder geschaut, dass ich das loskriege, weil ich mir so abgeht, wenn man sich nicht beim Griff hat. Ja. Ferdi sagt mir, äh, als wir da, in, in, wir waren in Starnberg draußen und am Weit, noch weiter raus, mit dem Bus noch weiter rausfahren müssen, irgendwo in der Berghütte, also in Hügel, hinter so einem kleinen Dorf, wo der Bus einmal am Tag kommt, in der Früh und einmal am Abend. Und haben halt da Session gemacht, am Koksen gewesen, tagelang durchgemacht, und dann erzählt man, er wollte seine Freundin umbringen, um, damit das alles hier eine schönere Welt für sie ist. Weil die, die Welt ist ja kacke. Sag ich, bist du irre? Nee, ist sie nicht. Wir sind bloß alle total durchgeknallt, wenn man gerade ein paar Tage lang guckst, wie die Irren, weil wir halt nicht geschlafen haben. Das ist, äh, da, da bist du voll paranoid und voll, äh, weißt du, da hilft mir eins, da will ich dich schon ausschlafen. Aber das habe ich ihm, da musste ich ihm da tatsächlich äh, ruhig nur klein machen äh, und habe ihm die Untertübel schon allein geguckt, so dass ich heute noch allein ruhig nur reinzogen und dann hat es ihn weggebindet. Dann hat er geschlafen, ein paar, zwei Tage durchpennt. Und danach hat er mir das erzählt erst. Nicht, dass wir auf Koks fahren. Ja, da wird man ja gar Angst machen. Aber da stand da schon mal ein paar Mal da mit einem riesigen Küchenmesser und so angeschaut. Wo ich mir echt äh, nachher dann Sorgen gemacht habe. Und das, glaube ich, liegt nicht nur an der Substanz, die hat natürlich auch Hutschuss dran, aber dieses lange Wachbleiben ist äh, auf jeden Fall, dass man so nicht mehr richtig denken kann, mit Schuld dran. Die Substanz natürlich auch, weil die ein Jahr so überheblich macht und überhaupt. Äh, überhaupt auf die Idee kommt, dass man das alles gebacken kriegt. Ich habe schon nach zwei Nächten Leute grundlos einfach angeschrien, angebrüllt, aber richtig krass. Und dann brüllen gemerkt, was ich da gerade mache und mich wieder zurückreißen können. Aber oder wenn das Menschen äh, nicht, nicht aufhören können, dann kann es ja. Ich habe es ja aufhören können. Ich habe gar nicht das Geld dafür gehabt. Ich habe nicht die Kohle dafür. Und zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, äh, ja, war ich sowieso schon auf dem absteigenden Ast und wollte eigentlich schon raus aus dem ganzen Geschießt. Aber Probleme gab es immer nur, wenn die Justiz sich eingeschalten hat. Wenn die nicht irgendwo zu sehen waren, wenn die, weiß ich nicht, entweder was beobachtet haben oder keine Zeit gehabt haben für uns oder das nicht mitgekriegt haben, dann war es schon schön, wir haben feiern können, wir haben arbeiten, so das Material da war, war auch alles okay. Ja. Nur wenn es äh, von da von der Seite was geben hat. Ja, dann wird man halt so gezwungen, ein bisschen in die Richtung aufhören. Kauf dir doch lieber ein Bier. <lacht> Scheiße. Tja Leute. Es ist nicht wirklich immer alles so schön. Natürlich ja, hat es auch schöne Seiten. Ja. Man, man, wenn Sie da hin zum Haken kommen wir zu mir und sagen, hey, oder. Das Leben von dir, das ist so strebenswert. So, wieso denn? Ja, du bist frei, kannst aufstehen, wenn du lustig bist. Du brauchst nicht zu einem Chef, du hast keinen Chef. Du machst, was du willst, hast immer Geld, hast immer Drogen. Das ist doch cool. Ja, die laufen nur weiter hinterher, weil du halt der äh, Drogenmensch bist. Und das ist tatsächlich so, wenn du, wenn du checkst, hast du halt schon Zulauf, männlichen wie weiblichen. Aber die wollen nicht dich, die wollen bloß deine Drogen, das muss doch gleich bewusst sein. Und mir war es zum Glück auch gleich bewusst, dass ich mir rausgesucht habe und alle anderen weg. Und zahle immer den Söhne, dann gibt es ja wenigstens nichts. Weil sonst bist du ganz schnell pleite, logisch, oder? Ja, aber du bist doch gleich bekannt wie ein bunter Hund. Das ist am besten niemals einen echten Namen zu haben, sondern einen Spitznamen nennen oder, oder einen falschen zu nutzen. Ich habe es damals. Äh, nicht gemacht, jeder kann einen echten Namen anfangs, bis die mir dann einen, einen, einen Spitznamen gegeben haben. 
Und viele kannten dann auch nur noch den. Aber viele kannten auch den echten. Und das war dann, ist dann irgendwie so, ja, die jüngere Generation, für die war es dann meistens äh, nur so Geschichten, die sie hören von anderen. Und die, das wird dann immer aufgebauscht, logischerweise. Und dann hast du einen Ruf, dass alles zu spät ist. Da in Malpella gibt es ein, ein Jugendzentrum, das heißt SSZ, ja, selbstverwaltendes Stadtteilzentrum. Und das war gerade so eine Heroinschwemme in Deutschland, in München. Das gab es überall, natürlich in Malpella auch. Und auch da drin haben Jugendliche äh, verkauft. Ich bin da hinkommen am Abend, die Betreuer waren schon weg. Dann komme ich rein und suche halt äh, ein Enz, weil ich gehofft habe, dass der was hat. Ja. Und dann gehe ich da halt rum und sage, hey, äh, kennt ihr einen Enz? Ja, ja, logisch, logisch. Äh, ja, ja. Er ist da da. Nee, aber fragt mal da oben in dem und dem Raum. Geh da mal hin. Äh, von Kinder, weißt du? Also als Kinder waren es nicht, weil da, man muss schon Jugendlicher sein, wenn du da rein willst. Ja, dann komme ich da halt hin. Ich geh da rein, und hoppen da halt zwei. Und sag, äh, kennt ihr einen Enz? Ein Markern. Ja, 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 kann schon sein, wer will ihn das wissen? Weil ich war ja schon. Du hältst da, ja? Das haben wir nicht vergessen. Dann sage ich, ja, ich will das wissen, ich bin ja ernst. Das sind halt die Kumpels. Und dann sagt dann, schmuck mal ernst, oder was? Ah, ja, ja. Hm? Oder haben sie irgendwas in ihrer Sprache gesprochen? Keine Ahnung welche, ist auch scheißegal, ich habe es nicht verstanden. Und dann sagt der eine, ja, pf, mir ist sie nicht da, aber was ist denn, da brauchst du was. Ja, braun. Und ich sage, ja, kein Problem, komm. Und dann rausgehen fast dann den Abfall einmal, bei dem ich da 20 Minuten davor gestanden bin und mit ein paar Leuten gequatscht habe und holt da so einen Riegel raus. <lacht> Alter, Schwere, also Browns. Da war ich richtig geflasht, das hätte ich nicht gedacht, dass in dem Center, wo halt das äh, Zigarettenrauchen schon nur in bestimmten Räumen erlaubt ist und draußen. Und beim Kiffen schon so diesen Problem immer war, dass da Leute Schwere verkaufen. Das hat mich echt geflasht. An die Wände noch die Graffitis, die aus meiner Generationszeit war, weil wir haben da immer Breakdance gemacht in dem Center, trainiert dort. Es äh, hat mich schon geflasht. Gell. Und dann, ja, wenn du dann so mitkriegst, dass da wirklich das Heroin die Leute abgefuckt hatte, dass sogar Kinder mit Waffen rumlaufen und dass da keine Zigarettenautomaten mehr stehen, weil die alle aufgebrochen worden sind von den Kindern und Jugendlichen für Geld, damit sie sich äh, Reutol oder Scholl oder was holen kann, das habe ich so geflasht. Und ich habe gewusst, wenn ich nach der Therapie dahin zurückgehe, Alter, das kannst du nicht schaffen, oder? Also ich, ich kenne die alle, wie soll ich denn da rauskommen? Ja. Leider bin ich nach der ersten Therapie natürlich in München geblieben, in Bayern. Nach der zweiten bin ich auch wieder zurück nach Bayern, als ich die abgebrochen habe. Bloß nach der dritten nicht. Die hat mir nach Berlin verschlagen. Seitdem bin ich klein. Wenn es euch gefällt, was ich erzähle, dann Daumen nach oben, wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Aber dann was in die Kommentare. Jo, bis dahin. Peace out.